بسم الله الرحمن الرحيم إلا رحمة الرحمن الرحيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشغ نغرقهم فلا صريخ لهم إنا وطعن إلهين وإن ركبت كابل الأمر لما كلا وحيجو يعني هذا أبر كلا يتجمع بلا درستان دماغ وآية لهم أبر كلا يتجمع بلا درستان دماغ أن نادرشيء نام حمل نام وحيجو زوجية تهم آدم جنة ذي ولا سندة ذي كلا يعني نرتب زوجية تهم يعني هذا ذي أرتم آدم جنة ذي ولا آدم إنذا سندة ذي كلا Baju Adam ini maklai anak tam, adawa Adam janda itu ada sanda dikele, Adam maklai le sanda dikele. Fil pulki beri kapalil al mashuni neraka pata beri kapalil, saya bohi cuci. Yang mana karya abar kulla ete umbalya terstan dama. Adanya itu bumi kat anna manusia rasa ini kapalil odingi. Anna Adam mai cipte janda ini ramasha mai nun. Adam ini ayam kolat ayam sendiri. Adam mai licit itu janda ayam kolam apa yang terkait dengan itu sendiri. Adam mai licit ayam kolam kerja itu adalah nuah beranak. Nuah ini dah dini dah wah ini baru ini tu tulang ayam itu anbudum, tulang ayam itu anbudum, naapadum. Itre? Nubu waktu ni mumba naapad. Pina tulang ayam itu anbud. Ada ada abadi beri ayam itu sem ayam. Apal hatra kali ni, Adam mai licit apa itu hatra kali ni, rendah itu. Adam ini ayi dalam bias, Adam mai licit itu rendah itu. Apal itu ni manusia bergam hatra itu orang bingat sih itu undang kan? Percaya pinnya jangan awalnya beri kapal lori ti. Maha ni apa cara sanjat ni kalau mulanya beri kapal ke arah matra rendah itu lo. Bagi on. Artikel ni, orang orang nak kira. Abang ke mana pergi pendidikan ni dalam dia tu? Kali ke mana tu? Maksudnya ni banker mertua na. Wah ayat tu lelaki minno dah ayam kali ke mana? Wah ayam kolam pun tu balas mana wajib jenah jaya awasan ni, jangan endi lodi kiri tu. Apa bangki lor yang? Artikel boi, kap berlatih lor boi. Naa sepiju jangan. Wahai tuh leh um awal kulla drastan daman yang ne pedikan. Anak terusya um nama hamil na na wahai cuduriya tuh um Adam jana dah ura sandari galai. Fil full ki uru kapalil al mashuni neraka pata. Uru neraka pata kapalil awer nyan uduki. Loka ceri tertil Adam kapal unda kiri nuhan. Na apa tu kallem kanda nuh he i kapal unda kiri tulad. Anak kapal ni airat ti iran nomor mudam nila um aran nomor mudam video um dahil. Loga ceri tertile ajar tak kapal. Pinir um dah kapal yang galah lam ajar kal cerdah. Janda iram mudam nila um iran nomor api prime um. Apa ajar nanda kira valia pera? Mumbu kapal illya. 
മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ അവനീയത്താണെന്ന് മൂവായിരം കൊല്ലായിട്ടുണ്ട് ആദ്യ മനുഷ്യന്റെ നാൽപ്പത് മക്കളില്ലേ ഈ നാൽപ്പത് മക്കൾ പെറ്റി പെരുകി എത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തിനാ എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂവായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ മാനവ ജനസന്ധതികൾ എത്ര ഉണ്ടാകും അവർ ലക്ഷക്കണക്കായി വളർന്നിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തവരെ ഒരു കപ്പലിൽ ഒരുക്കി ഒരുക്കി കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അത്ഭുതമാ ഈ കപ്പൽ പണിതത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് പണിയുന്നത് അതിന് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ ഈ പണി നേരത്തെ എടുത്ത ആളുമല്ല നൂറ് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും എന്റെ വഴിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വഴിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്താദ്യമായി വഴി കൊണ്ടാണ് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂഗോളത്തിൽ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം വെള്ളാണ് വെള്ളത്തെ മുറിച്ചു കടന്നപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ യാത്രക്കാരനായത് മൂവായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ യാത്ര മറ്റത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ നീങ്ങൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മനുഷ്യൻ വലിയ ഭയപ്പാടിന്റെ ആളായിരുന്നു അന്ന് ജന്തു മൃഗാദങ്ങളാൽ നിറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ ഇന്നുള്ളതിന്റെ പരശതം ഇരട്ടി ജന്തുക്കൾ അന്ന് ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യൻ വലിയ ഭയത്തിലായിരുന്നു അവര് കടലിൽ യാത്ര ചെയ്യൂല കടലിൽ ആദ്യം യാത്ര ചെയ്യാൻ പഠിച്ചത് നൂഹാണ് അന്ന് മാനവകുലം ഭൂമിയിലെത്തിയിട്ട് മൂവായിരം കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കപ്പലോ ഒരഭിപ്രായം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം നീളം അറുന്നൂറ് മുഴം വീതി ഒരഭിപ്രായം രണ്ടായിരം മുഴം നീളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം വീതി അത് എന്റെ എന്റെ കൈയല്ല ൂഹിന്റെ കയ്യാ നൂഹിന്റെ കയ്യിലാണ് എത്ര രണ്ടായിരം മുഴം ആദം നൂഹോക്ക് എത്ര സഹോക്കു നഹുലത്തിൻ ഈത്തപ്പന്റെ എത്ര ഉൽപ്പ മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ കയ്യിന് രണ്ടായിരം മുഴം നീളം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം വീതി അപ്പൊ എത്ര ഏൽക്കും ഒരഭിപ്രായം അതിനേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു അഭിപ്രായം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം നീളം അറുന്നൂറ് മുഴം വീട്ടി രണ്ടായിരം മുഴം ഒക്കെ പറയാ എത്ര ആയിരിക്കും അത് നമ്മളെ കൈയ്യൻ എത്ര ഉണ്ട് മുഴം കൈ ആ നൂഹിന്റെ മുഴം കൈ എത്ര ഉണ്ടാവും രണ്ടഭിപ്രായം നാപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് കപ്പലിന്റെ പണി തീർന്നു ഒരഭിപ്രായം നാപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരഭിപ്രായം നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നൂറ് കൊല്ലം നോഹി നബി പണിയെടുത്തിട്ടാണ് നോഹി നബിയും കൂടെയുള്ള മിനിങ്ങളും എൺപതോളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആണ് ഏറ്റി എൺപതോളം ആളുണ്ടായിരുന്നു ആരെ കൂടെ അവരും കൂടെ പണിയെടുത്തിട്ട് എത്ര കൊല്ലം ഒരഭിപ്രായം നാപ്പത് അതാണ് അതിനേക്കാൾ താഴെ അഭിപ്രായം അല്ല ഒരഭിപ്രായം നൂറ് കൊല്ലം പണിയെടുത്താണ് ഈ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അവർക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ ഒരു കപ്പൽ മുൻ മാതൃക ഇല്ല ഒരു മാതൃക അവർക്ക് അതിന് അക്കാദമിക്കൽ പഠനം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ വഹീന എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വഹിയ് തേക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് തേക്ക് തേക്ക് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തേക്കിന്റെ മരം കൊണ്ട് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കി നാപ്പത് കൊല്ലം ഒരഭിപ്രായം നൂറ് കൊല്ലം ഒരഭിപ്രായം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഒരഭിപ്രായം രണ്ടായിരം എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് തട്ടാണ് കപ്പലിന് അടിയിലെ തട്ട് ജന്തുക്കൾക്ക് നടുവിലെ തട്ട് മനുഷ്യന് മോളിലെ തട്ട് പക്ഷികൾക്ക് പക്ഷികൾ മോളിലെ തട്ടിൽ നിന്ന് മോളിലെ തട്ടിൽ നിന്ന് പക്ഷികൾ കാഷ്ടിച്ച് മദ്യത്തിലെ തട്ട് നിറച്ച് അത് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തത് പന്നിയും പക്ഷി പ പന്നിയും എലിയുമാണ് പന്നിയും എലിയും കാഷ്ടം നിന്ന് കാഷ്ടം നിന്ന് വൃത്തിയാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു ആർക്ക് 
മനുഷ്യന്മാർക്ക് ആ രണ്ടായിരം മുഴം ആരുടെ കയ്യിന് പറയുകുട്ടി ആരെ കയ്യിന് നോഹിനബിയുടെ കൈ പറഞ്ഞ ഈത്തപ്പനെ എത്ര വലുപ്പമുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യന്മാരൻ അത്ര വലുപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ത് കൈ കൈ അങ്ങനെ രണ്ടായിരം മുഴം നീളം അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടാവും അത് നിറക്കപ്പെട്ട ബിൽ പുൽകിൽ മഷൂൻ നിറക്കപ്പെട്ട കപ്പൽ നിറച്ചു മൂന്ന് തുബക്കത്താക്കി നിറച്ചു ഒരു തുബക്കത്ത് ലിദ്ധവാബി ആദ്യം കയറിയത് പക്ഷികളാണ് അവസാനം കയറിയത് അവസാനം കയറിയത് പിന്നെ കഴുതയാണ് ആദ്യം കയറിയത് പക്ഷികളാണ് അവസാനം കയറിയത് കഴുതയാണ് സിംഹം കയറിയത് തന്നെ അല്ല സിം ഒരു ആൺ സിംഹത്തിനും പെൺ സിംഹത്തിനും പനി പിടിച്ചു അവരെ പിടിച്ചത് ഈ കിടാ ചെയ്തത് പനി പിടിച്ച് അവർക്ക് പനി തന്നെ ആയിരുന്നു നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം പനി പിടിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവമൊന്നും അല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പനി പിടിച്ച് സിംഹത്തിനും സിംഹത്തിൻ്റെ ആണിനും പെണ്ണിനും പനി പിടിച്ച് പിടിച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിട്ടി കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാന പത്താലെ പക്ഷി മൃഗ ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാണ് അതായത് ചെറു ചെറു അതിൻ്റെയൊക്കെ പരി പരിധി കിടക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹു സുബ ആ പ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കാം ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ അത് പിന്നെ പ്രധാനമായും അന്ന് പ്രധാനമായും അന്ന് മനുഷ്യവാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനം അന്ന് ഇറാക്കിലാണ് അതെ പ്രധാനമായും മനുഷ്യവാസം വന്ന് ആ ഇറാക്കിലാണ് ഇറാക്കിലാണ് ആദ്യമ മെട്ടോ മെസോപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരമാണത് ആദ്യമ മെസ് മെസോപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാബൈൻ എന്ന ഹറൈനാണ് രണ്ട് പുഴകൾക്കിടയിലാണ് മെസോപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം മെസോപ്പട്ടോമിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുഴകൾക്കിടയിൽ നിലയുന്ന സംസ്കാരമാണ് രണ്ട് പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫുറാത്ത് ഒന്ന് ദുജില ഫുറാത്ത് യൂപ്രട്ടീസ് ദുജില ടൈഗ്രീസ് നെഹ്റാനിമിൻ അൻഹാരിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് പുഴകളാണ് റസൂൽ മധ്യ ഇറാഖിലൂടെ പോകുന്ന പുഴയാണ് യുപ്രട്ടീസ് ബഗ്ദാദിന്റെ നടുവിലൂടെ പോകുന്ന പുഴയാണ് ടൈഗ്രീസ് അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഏകദേശം എന്ത് ഇറാഖ് ആ രണ്ട് പുഴകളുടെ ഇടയിലും രണ്ട് കരകളിലുമായിട്ടാണ് ഇറാഖിന്റെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി ലോകത്തെ ഏറ്റവും മാനവ സംസ്കാരം ആദ്യം കരുപ്പിടിച്ച ഏരിയയാണ് ഏത് ഇറാഖ് ഈ രണ്ട് പുഴയും സ്വർഗത്തുള്ള പുഴയാണ് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് പുഴകൾക്കിടയിലാണ് മാനവ സംസ്കാരം വല്ലാതെ വളർന്നത് അവിടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് ആദ്യത്തെ റസൂലിനെ അയച്ചത് ന്യൂഹൾ ആദ്യം പ്രധാനാഭിപ്രായ പ്രകാരം റസൂൽ അല്ല നബി മാത്രമാണ് ആദം റസൂൽ അല്ല നബി മാത്രമാണ് നബി അല്ല എന്നൊരു ചില്ലർ അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് ചില്ലർ ആളുകൾക്ക് നബി അല്ല എന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ റസൂല് ആദ്യത്തെ റസൂല് ഇദിരീസ് ആണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് നബി നബി ഇദിരീസ് ആണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് ആദം നബി അല്ല എന്നും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതൊക്കെ ബലം കുറഞ്ഞ അഭിപ്രായം എന്നാലും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നാലും അഭിപ്രായം ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോഴത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനവ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാഖാണ് ഇറാഖിലെ ഇറാഖിന്റെ തെക്കൻ ഇറാഖിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് അതായത് കൂഫ നൂഹിനബിയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂഫയാണ് കൂഫക്ക് ഇപ്പോൾ നെജഫ് എന്ന് പറയും കൂഫ സ്റ്റേറ്റ് നെജഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നെജഫ് നെജഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നജഫ് എന്ന പിടിച്ചത് നജഫ നജഫിനെ ഇപ്പോൾ നജഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും നജഫ അല്ല അസ്ലൻ അത് കൂഫയാണ് മനസ്സിലായി അവിടുന്ന് ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബസറയിലേക്ക് അവിടുന്ന് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ബഗ്ദാദിലേക്ക് കൂഫ സിറ്റി ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സീതന നൂഹിന്റെ ഏരിയ ഐസലാണ് ആ കപ്പലൊക്കെ പൊങ്ങിയ ഏരിയ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ വെള്ളം പൊട്ടിയ സ്ഥലവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
അത് കൂഫ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂഫ പള്ളിയിൽ ഒരു അടയാളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയായിരുന്നു നോഹൻ നബിയുടെ ഭാര്യയുടെ അടുപ്പ് ഒരു അടയാളം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഏരിയ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരാം ആ ഏരിയ ആണ് വെള്ളം പൊട്ടിയത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാ അല്ലാതെ ഈ കപ്പലിനൊന്ന് ഈ കപ്പൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പൽ നിലനിൽക്കൂലല്ലോ നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അള്ളാഹിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വഹീന നമ്മുടെ വഹി അനുസരിച്ചു കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ഒന്നും കപ്പലിന് ഇല്ല വേറെ രാജ്യത്തിൽ കുറച്ച് ആണി പലകി നോഹനബി കൂട്ടി തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനി ആരാണ് അലി അറബി അള്ളാവനും ആണ് സംശയം വേണ്ട അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനി ആരാ അലിയാണ് ആ ഫദറൻ ഹത്താമി നബി ബക്കർ അബുബക്കറിനെക്കാളൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ആര് സീദ്ന അലി 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 എന്നാണ് ആരാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് അലി എന്നാണ് അഹിൽ വൈദ്യുടെ വാപ്പല്ലേ അത്തോഫിക്ക് അബൂബക്കറൊന്നുമില്ലല്ലോ അബൂബക്കർ അള്ളാവിന്റെ ഈമാനൊക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ ഷെറഫിലും ഫദലും ഏറ്റവും മഹാൻ ആരാ സീദ്ന അലിയല്ലേ ഭയങ്കര ആളാ എന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും ഈ അലിയുടെ മുതുകിലൂടെ വരുന്ന സുധാരണം അവ കിയാമത്ത് നാള് വരെയുള്ള എല്ലാം അഹിലു വൈത്തിന്റെ ബാപ്പിയാണ് ആര് മൊഹദ്ദീൻ ശേഖർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാത്രം തോന്നണം എന്നാൽ അതിന്റെ പതിനായിരം ഇരട്ടി വലിയ ആളാണ് ആര് അവരൊക്കെ പേറിയ ആളല്ലേ ആര് അലി അറിയുള്ളവനും ഈ ഫാഷി അറിയുള്ളവനും അവരും വലിയ ആപ്പിയാണല്ലോ സീദ്ന അലി അറിയുള്ളു ഈ ആരെയും ആരെയും അഹിലു വൈത്തിന്റെ മൊത്തം ബാപ്പയാണ് ആര് അവർ നജഫിലാണ് നജഫില് രണ്ട് പള്ളി ഒന്ന് നജഫില് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദിന അലി റലി അള്ളാഹു കുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് കുത്ത് കിട്ടിയ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് മെഹ്റാബിൽ കുത്തിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ ഈയുടെ ആ പള്ളിയുടെ ഏകദേശം നമ്മളത് കയറി ചെന്ന കവാടത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു കെട്ടിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ സ്തൂപ്പം താട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് പിന്നെ അടുപ്പ് എന്നാണ് അനുമാനം ആരുടെ അടുപ്പ് നോഹൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുപ്പ് അവിടെയാണെന്നാണ് അനുമാനം അവിടെ നിന്ന് ആ വെള്ളം അടുപ്പ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് ആദ്യം ഈ ആ ഏരിയയിലാണ് അവിടെ പരിസരത്തൊന്നും പിന്നെ കടലൊന്നും ഇല്ല കടല് പിന്നെ ബസറെ പോണം ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഷത്തുൽ അറബിൽ പോണം യൂപ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസിന്റെ സംഗമ ഏരിയ ഉണ്ട് അതാണ് ഷത്തുൽ അറബ് ഷത്തുൽ അറബിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ആദ്യമായി ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം തുടങ്ങിയത് തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഏരിയ ആണ് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്താല ആദ്യം മുറിസലിങ്ങൾ അയച്ച റസൂൽ ആദ്യത്തെ റസൂലാണ് സീദിന അവർക്കുള്ള ദൃഷ്ടാന്തമാണ് മനുഷ്യ സന്തതികളെ മുഴുവനും നാം വഹിച്ചു വല്ലോ നാം വഹിച്ചു നിറക്കപ്പെട്ട കപ്പലിൽ എന്തിനാൽ പക്ഷി മൃഗാദികളാലും മനുഷ്യനാലും നിറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭീമമായ കപ്പൽ എന്നാൽ ഏതൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ ചെറുതാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്ത് വലുത് റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരെ വിമാനത്തിൽ രണ്ടാക്കെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ആ വിമാനം ഇപ്പൊ കോൺകോടായി ഭയങ്കര വിമാനങ്ങളായി പത്തും എഴുന്നൂറും തൊള്ളായിരം ഒക്കെ ആളും യാത്ര ചെയ്യണം വിമാനം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആദ്യം ആ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് രണ്ടാക്ക പിന്നെ അത് വികസിപ്പിക്കാ ചെയ്ത് മറ്റേ വികസനത്തിന് താഴ്ത്തി കറങ്ങ ചെയ്ത് രണ്ടായിരം മുഴത്തോളം വീതിയുള്ള വലിപ്പമുള്ള രണ്ടായിരത്തോളം മുഴം വലിപ്പുള്ള അത് ആരുടെ കയ്യിന് നൂഹ് നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കയ്യിന് രണ്ടായിരത്തോളം മുഴം നീളമുള്ള കപ്പൽ ആയിരത്തോളം ഇരുന്നൂറോളം വീ മുഴം വീതി ഭയങ്കര കപ്പൽ അതിനങ്ങനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ കയറ്റി ും <laughs> ഫലമുള്ള 
ിയുടെ <laughs> ും <laughs> ആറാമത്തെ പേരമകനാണ് നൂഹൻ ആദൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ആറാമത്തെ പേരമകനാണ് നൂഹൻ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നൂഹിന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ മക്കളാണ് എന്നാണ് പ്രധാന അഭിപ്രായം സാമ ഹാമ യാഫത് പ്രധാന വർഗങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കും മക്കളും ഉണ്ടായിരിക്കാം എൺപത് ആളുകൾ മൊത്തം ഉണ്ട് പക്ഷെ സംസ്കാരത്തെ ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തെ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് വെളുത്ത വർഗക്കാരായി ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും കാണുന്ന ആളുകൾ ആഫ്രിക്കയിലും ചില ഏരിയയിലൊക്കെ വെളുത്തമാരുണ്ട് അവർ സാമിൻ്റെ മക്കളാണ് കറുത്ത വർഗക്കാർ ഹാമിൻ്റെ മക്കളാണ് സെൻട്രൽ ഏഷ്യക്കപ്പുറം മുഴുവനും യാഫസിൻ്റെ മക്കളാണ് യാഫസിൻ്റെ മക്കളാണ് യജൂജ് മജൂദ് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ലേ അത് മൂന്ന് വർഗങ്ങളാണ് സാമ സാമ ഹാമ യാഫത് അതിൽ സാമ നബിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല സാമ നബിയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല സാമിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരുപാട് സാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മത്സരത്ത് ഭാഷകളാണ് സാമ സംസാരിച്ച ഭാഷകളാണ് പിന്നീട് സെമിറ്റിക് ഭാഷകളായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ഭാഷ സാമ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ വലിയ മഹാനായിരുന്നു നബി ആയിരുന്നു അലൈഹി സ്വലാം ഓടിച്ചു പറയാം ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു പറയാം തന്റെ ജനതയിലേക്ക് ഇന്നി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നിലക്കും നദീറും മുബീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ചെയ്യുന്ന നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം അല്ല താപതു ഇല്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒന്നിനെയും ആരാധിക്കരുത് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരെ ദൈവങ്ങളായി ആരാധിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ആ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവികളെയും ആരാധിച്ചിരുന്നു കുതിരയെ അവർ ആരാധിച്ചതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കുതിര കുതിര പരിന്ത് കുതിര അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹനമാണ് എന്ത് കുതിര അതിനോടുള്ള ബ്രഹ്മമൂത്തത്തിൽ അത് എങ്ങനെയായി പരിന്ത് ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവിയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് അതിനെ അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ആര് അഞ്ചോളം പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് സൂറത്ത് നോഹിൽ എണ്ണുന്നുണ്ട് വിഷയം ഒന്നും കൂടി വിശദമായി പരത്തി പറഞ്ഞത് ഈ സൂറത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് നോഹ എന്ന പേരിൽ സൂറത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ സൂറത്തിൽ അവർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ദൈവങ്ങളെ പ്രധാനമായും അവർ ആരാധിച്ച ആരാധിച്ചതായി അവിടെ ഉണ്ട് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരുടെ ആരാധന ആ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത് ഗോത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഒരു ഒരു പാപ്പാനാണ് സങ്കല്പിക്കുക എന്നത് ആ പാപ്പാന അങ്ങോട്ട് ആരാധിക്കുക എന്നൊക്കെ സമ്പ്രദായം ആ കാലത്താണ് ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത അപൂർവം ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഒരാളെയും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഇനി അഹാഫ് അലൈക്കും അലീം കേട്ടോളൂട്ടികളെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഷിർക്ക് ആരംഭിച്ചത് ഈ ജനതയിലാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഷിർക്കില്ല ദമ്പേ ഉള്ളൂ ഷിർക്ക് ഇല്ല ദമ്പുണ്ട് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് എന്തില്ല കാനന്നാസുമത്ത ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ജനതയാണ് അവരൊക്കെ ആരെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അവരൊക്കെ പൗരാണികമായ ഏറ്റവും പൗരാണികമായ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനുള്ള വിശ്വാസ അത് ആയിരക്കണക്കായ വർഷങ്ങളായി ജനങ്ങളിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പിന്നീട് മനുഷ്യൻ 
ഒരു മെസോപ്പട്ടമിൻ നാഗരികനെ ഭയങ്കര സമൃദ്ധിയൊക്കെ വളർന്നു മനുഷ്യനെ രാഷ്ട്രമായി രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ മേൽത്തട്ട് കീഴ്ത്തട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോഴാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തത് ഷിർക്കിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ലോകത്താദ്യം ഷിർക്ക് ചെയ്ത ജനത നൂഹിനബിയുടെ ജനതയാണ് ലോകത്താദ്യമായി ദുന്യാവിൽ അജാബാക്കിയ ജനതയും നൂഹിനബിയുടെ ജനതയാണ് അലൈഹി സ്വലാം അല്ലാത്ത അഹബുദു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കരുത് ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇനി അഹാഫ് അലൈക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ മേൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അജാബ യോമിൻ അലിയും വേദനാജനകമായ ഒരു ശിക്ഷയുടെ ദിവസത്തെ അജാബ യോമിൻ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ അലീമിൻ ആ വേദനാജനകമായ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ശിക്ഷയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ മേൽ ഭയപ്പെടുന്നു തന്റെ ജനതയിലുള്ള സത്യനിഷേധികളായ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു മാനറാക്ക ഇല്ല ബഷറം മിസിലന നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നൂഹ ഇല്ല ബഷറം മിസിലന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ലാതെ ഏതൊരു ജനതയെ ജനത അമ്പിയാക്കൾ നിഷേധിച്ചപ്പോഴും ആദ്യം അവര് പറയ നിനക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല എന്നാണ് നീ ഒരു സാധാരണ ആളാണ് നിനക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഉള്ളതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നണില്ല എന്നാണ് ഏതൊരു ജനതയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ വാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വാക്ക് ആ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പോലും എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുഹൃദ്സലം സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല കാരണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ അമ്പിയാക്കൾ നിഷേധിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ആദ്യമായി ആ സാധാരണ മനുഷ്യൻ മാനറാക്ക നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ആ ഒരാളായിട്ടല്ലാതെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇത്തപഴക്ക നിന്നോട് പിൻപറ്റുന്നതായിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇല്ലല്ലതീന ഒരു ചെറുതയല്ലാതെ ഹും ആ ജനങ്ങൾ അറാദിലുന ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മോശക്കാരാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഒന്നിനും പറ്റാത്ത അടിസ്ഥാന വർഗം ഞങ്ങളെ കീഴാളന്മാർ അവരാണ് നിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് കാര്യം പറയാൻ ഞങ്ങളെ മുതലാളിമാരും കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളും എന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ആകർഷിക്കാൻ നിനക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്നെ പിന്തുടരാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല അബു സുഫിയാൻ മുസ്ലിം ആവണതിന് മുമ്പ് ഹിർക്കൽ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഹിർക്കൽ രാജാവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ ഹിർക്കൽ രാജാവ് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഇയാളുടെ പിന്നാലെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അസാഫിനുന ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് മുർസലിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആര് പറഞ്ഞ് ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല ഒന്ന് താഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരിയുമാണ് ആരാണ് ആരാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ ഹിർക്കലിനോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ജനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരായിരിക്കും അവരുടെ കൂടെ കൂടുക എന്നും ആ ഹിർക്കൽ ചക്രവർത്തി അബു സുഫിയാനോട് പറഞ്ഞു റോദിയാണ് പിന്നീട് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് റോദിയാണ് പിന്നെ പിന്നെ അനൽ മല നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലതീന കപ്പറു സത്യനിഷേധികളായ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു മിൻ കോമഹി തന്റെ നാട്ടിൽപ്പെട്ട ആ സത്യനിഷേധികളായ പറ പറ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു മാ നിറാക്ക നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇല്ല ബഷറൻ മിസിലന ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരാളായിട്ടല്ലാതെ വമാ നിറാക്ക നിന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇത്ത പഴക്ക നിന്നോട് പിൻപറ്റുന്നതായിട്ട് ഇല്ലല്ലതീന ഒരു ജനങ്ങളല്ലാതെ ഹും ആ ജനങ്ങൾ അറാതിലുന ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളാണ് ബാധി ഈ ചിന്ത ശൂന്യരാണ് ഈ ചിന്ത ബാധി ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെക്കാൾ ഒരു ശ്രദ്ധതയുമുള്ളതായി ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ബന്നൊക്കും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം കാതിബീന കളവ് പറയുന്നവരാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ നിന്റെ പിന്നാലെ വരണ്ടേ തീയും നിന്റെ ആളുകളൊക്കെ കളവ് പറയുന്നതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അഭിപ്രായം പിന്നെ അപ്പൊ നോഹി നബി പറഞ്ഞു യാ കോമി ജനങ്ങളെ അറയിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭി നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ബൈനത്തിന്റെ മേലാണെങ്കിൽ അതായത് നുപ്പുപോത്ത് പിന്നെ ആത്താനി അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റഹ്മത്തൻ റഹ്മത്തിനെ നുപ്പുപോത്തിന്റെ ഹൈമിൻഹി അള്ളാഹിനെ ബാക്കുന്ന നുപ്പു
നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്ന് ചോക്ക് ഇന്റെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്നെപ്പോൾ തോൽക്ക് കഴിയാത്തതാണ് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ അന്തമാക്കപ്പെട്ടു അലേക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണ്ണല്ലാവ് കൊടുത്തു ഈ ദുനിയാവിന്റെ മേലെ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് നിന്നെ പുറത്തവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നെന്നെയാണ് അന്തമാക്കപ്പെട്ടത് ഉമ്മിയത്ത് അമ അന്തത നോക്ക് മുസാഫിനൊക്കെ നോക്ക് അമ അന്തത ഉമ്മിയത്ത് എനിക്കുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ അന്തമാക്കപ്പെട്ടു അലേക്കും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ റഹമത്തിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാലത്ത് മറ്റൊരു മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൽസാം നിർബന്ധിക്കുക എന്റെ റഹമത്തിന് നുഭവത്തിലേക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ അന്തും എന്റെ റഹമത്തിന് നിങ്ങൾ വെറുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എനിക്ക് അള്ളാഹുത്തല വലിയ വിജ്ഞാനത്തെ എന്റെ തലച്ചോറ് തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുമായി ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്റെ അനുഭവത്തും റഹമത്തും അത് നിങ്ങളാകട്ടെ വലിയ വെറുപ്പോട് കൂടിയാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കാനോട്ട് കഴിയൂലല്ലോ പിന്നെ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പ്രബോധനത്തിന് പകരമായിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല ഇത് ബേസാണ് ദൈവത്തിന് എന്ത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പ്രതിഫലം വെക്കാൻ പാടില്ല ബേസാണ് ഇത് എല്ലാ ആദ്യത്തെ റസൂലായ ദാഴി ആരാണല്ലോ ലോകത്തെ റസൂലായ ദാഴി ആരാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ റസൂലായ ദാഴി ആരാണ് ാണ് ആ നോഹ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞാല ഇതിന് പകരമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു പ്രബോധകൻ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളോട് പണം ആവശ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുത്തുകൂടെ കൊടുക്കാം അയാൾ അതിന്റെ അവകാശിയല്ല അതിന്റെ അയാൾക്കുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഫതല് മാത്രമാണ് സ്വർഗം അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒരു വയറിന് ഒരു പൈസ പറയാൻ പാടില്ല ഒരാൾ വയറിൽ പറയാ നൂഹ് കാരണം ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ റസൂലാണല്ലോ ആര് നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാം നൂഹിന് മുമ്പ് റസൂൽ ഇല്ല നബിയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നബിമാർ നൂഹിന് മുമ്പ് ഉണ്ട് റസൂൽ ഇല്ല ഒന്ന് ആദം ഒന്ന് ഷീത് ഒന്ന് ഇദ്രീസ് ഈ നൂഹിന് മുമ്പ് ലോകത്തുള്ള നബിമാർ ആദം ഷീസ് ഇദ്രീസ് മൂന്ന് നബിമാരാണ് നൂഹിന് മുമ്പുള്ളത് അവരെല്ലാം ആര് മാത്രമാണ് നബിമാർ മാത്രമാണ് ആരല്ല റസൂൽ അല്ല നബി അല്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് അത് തള്ള നമുക്ക് എന്നാലും എന്തല്ല റസൂൽ അല്ല ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രബോധകനായ റസൂൽ ആരാണ് നൂഹാൻ നൂഹൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് ഇതിന് പകരമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പണം ചോദിക്കണില്ല പണം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രബോധകൻ പ്രബോധനത്തിന് പകരമായി പണം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രബോധനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകും എന്നാലും അയാൾക്ക് കൊടുക്കാം അയാൾ ഒരു കോടിക്കും നൂറ് കോടിക്കും അവകാശപ്പെടും കൊടുക്കാം മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ഒരു കോടി റുപ്പ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്ത് അവകാശമല്ല നീ കൊടുത്താൽ അയാൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല ആ ചോദിക്കാൻ അവകാശമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്താണ് പിന്നെ ഒയാ കോമി ഏ ജനങ്ങളെ നൂഹ് പറഞ്ഞു ഏ ജനങ്ങളെ ലാ അസലുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല അലേഹി ഈ പ്രബോധനത്തിന് പകരമായിട്ട് മാലൻ പണത്തെ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇൻ അജരിയ ഇല്ല അലബാ എന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രതിഫലം ആരാണ് നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളല്ല എന്റെ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ താഴെക്കടയിലുള്ള ആളുകളാണ് എന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ കാലത്തെ പ്രഭുക്കളായ ആളുകൾ നൂഹിനോട് പറഞ്ഞു നൂഹെ നിന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ തരമില്ല കാരണം നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം ഈ നാട്ടിലെ വളരെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ആളുകളാണെന്നല്ലേ നിങ്ങളെ വാദം അതിന് മറുപടിയായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒമാ അനബി താരി ദില്ലതിന് ആമനും മോമിനീങ്ങളായ ആളുകളെ ഞാൻ ആട്ടി ഓടിക്കുകയില്ല ഒമാ അന നോക്ക് നോക്ക് മുസാഫിലേക്ക് നോക്ക് ഒമാ അന ായ ആളുകളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആട്ടി ഓടിക്കൊയില്ല ഇന്നഹും ഉലാക്കു റബ്ബിയും അവർക്ക് അവരെ അള്ളാനെ കാണണമെന്ന് വിചാരമുള്ളവരാണ് 
ഇന്നും മുലാക്കു റബ്ബിയും അവർ അവരുടെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ബോധമുള്ളവരാണ് അവരാരുമാകട്ടെ അവരുടെ കീഴാളന്മാരായിക്കോട്ടെ അടിമകളായിക്കോട്ടെ എന്നാലും അവർക്ക് സ്വന്തം റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം ബോധവുമുള്ളവരാണ് അവരെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആട്ടി ഓടിക്കൊയില്ല ഒന്ന് അർത്ഥം നോക്ക് ഞാനല്ല മുമ്മിനിങ്ങളായ ആളുകളെ ആട്ടി ഓടിക്കൊയില്ല ഇന്നവും തീർച്ചയായും അവര് മുലാക്കു റബ്ബിയും ആ അവരുടെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ഓണമുള്ളവരാണ് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളെ പറ്റിയ കോമന്റ് നിങ്ങൾ ജാഹിരിയങ്ങളായ കൗമാണ് നിങ്ങൾക്കിതൊന്നും പറഞ്ഞ തരെ കയറൂല കാരണം നിങ്ങൾ ആര് വഞ്ചിച്ചു ദുന്യാവ് വഞ്ചിച്ചു ദുന്യാവിന്റെ രാസത്ത് വഞ്ചിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കളാണ് പണക്കാരുമാണ് രണ്ട് കാര്യം അവർക്കുണ്ട് മലക് ബല കാരണം രണ്ട് നേട്ടം ഉണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് നേതൃത്വമുണ്ട് രണ്ടവർക്ക് പണമുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരായി പോയതാ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ കൂടെ വരുന്ന സാധുക്കളായ ജനങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ആട്ടി ഓടിക്കൊയില്ല നിങ്ങൾക്കാണ് വിവരമില്ലാത്തത് പിന്നെ ഞാനീമിനികളായ ആളുകളെ ആട്ടി ഓടിച്ചാൽ അള്ളാഹ് എനിക്ക് തരുന്ന ശിക്ഷയിൽ ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുക മനസ്സിലായില്ല ഒരു നല്ലവനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പ്രബോധകന് പാടില്ല സാധുവാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഒൻ ദരിദ്രനാണെന്നതിന്റെ പേരിൽ പ്രബോധകൻ അവൻ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ആട്ടി ഓടിച്ചാലോ ശിക്ഷ ആർക്ക് വരും പ്രബോധകൻ വരും അവിടെ പ്രബോധകനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അബ്ദുല്ലാഹിന് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്ക അബ്ദുല്ലാഹിന് ഉമ്മമത്തും വന്ന സമയത്ത് നേതാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രസൂള തൽക്കാലം അവിടെ അവർക്ക് പിടിച്ചില്ല ആർക്ക് കുറേശ്യ നേതാക്കൾക്ക് അവിടെ അബ്ദുല്ലാഹിൻ ഉമ്മത്തും എന്ന അന്തൻ കയറി വന്നത് പിടിച്ചില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നബിക്ക് തോന്നിപ്പോയി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മമത്തും ഇപ്പോൾ വരണ്ടായിരുന്നു തോന്നിപ്പോയതിനാണ് ഹബസവത്തവല്ലാഞ്ചത് മനസ്സിലായി ശരി പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രബോധനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ പിന്നെ ഒയാ കോമി ഓ ജനങ്ങളെ മൻ എൻ സുറുണി എന്നെ ആരാണ് സഹായിക്കുക മിനല്ലാഹി അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇൻ തറത്തുഹും ഈ സാധുക്കളെ ഞാൻ ആട്ടിയോടിക്കുന്ന പക്ഷം ആരാണ് എന്നെ സഹായിക്കുക അഫലാത്ത ചക്രവും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചൂടെ അള്ളാഹിന്റെ ഖജനാവുകളെല്ലാം എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ആ ഖജനാവ് കൊണ്ടൊന്നും വന്ന ആളല്ല അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ കൂട്ടു അതൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാളെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാവുന്ന ചില പൂജാരിമാരൊക്കെ അവർക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജാരികൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കൽ ഇതോറുണ്ടാ നിനക്ക് നാളെ അത് വരും നിനക്ക് മറ്റൊന്നാ ഇത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ മനസ്സിലായില്ല ഈ പൂജാരിമാർക്ക് ജനങ്ങൾ വഴിപ്പെടും ഈ സേവക്കാർക്കും ജനങ്ങൾ വഴിപ്പെടും എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് അവർ എന്ത് പറയും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയും അത്തരം കാര്യത്തെയും ഞാൻ അറിയുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വൈബായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ പണത്തിന്റെ പെട്ടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഒട്ടും വന്നിട്ടുമില്ല പിന്നെ മലക്കും ഞാനൊരു മലക്കാണെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിസാരന്മാരായ ആളുകളോട് ഞാൻ പറയുകയേയില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഖൈറ അല്ല തരൂല എന്ന് അവരോട് ഞാൻ പറയില്ല അതായത് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം കൂടണ്ട നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവരെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ തയ്യാറ് മനസ്സിലായില്ല അള്ളാന്റെ കയറ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പരലോകം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്റെ കൂടെ കൂടിയ നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിസാരന്മാരായ ഈ ആളുകളോട് അള്ളാന്റെ കയറ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പകരം ഇതിന്റെ ഒരു ഉള്ളാത്തണ്ട് എന്ത് വല്ല കയറും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാത്തൽ അത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാം ഇവർ ഖജനാ വിചാരിച്ച് കൂടിയവരല്ല പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഗണിച്ചു പറയും പോലെ ഗണിച്ചു പറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് കൂടിയവരുമല്ല പിന്നെ ഇവർ എന്തിനു കൂടിയതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയതാണ് അത് ഈ ലോകത്താണെങ്കിലും പല ലോകത്താണ് ബസ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ നോക്ക് പിന്നെ എവിടെയാണ് 
അള്ളാഹു ആലമു ബിമാഫിയം ഫുസീം അവരുടെ ആത്മാവിൽ അവർ സത്യതയും വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണ് ഇനി ഇതല്ലമിന അള്ളാലിമീൻ അവരെ ഞാൻ ആട്ടി ഓടിക്കുകയോ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കയറും കിട്ടാനില്ല പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്താൽ ഇനി ഇതല്ലമിന അള്ളാലിമീൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടുപോകും ഞാനൊരിക്കലും അത് പറയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആർക്കും വരാം അവൻ ദരിദ്രനാകാം ധനാഢ്യനാകാം അങ്ങനെ കണക്കൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ അർത്ഥം മനസ്സിൽ ഓടിച്ചു പോകണം അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ലേ ശരി അടുത്ത കാലു അവര് പറഞ്ഞു മുനോഹ നീ ഞങ്ങളോട് തർക്കിക്കുന്നു തർക്കത്തെ നീ അധികരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ആ താക്കീടാക്കി പറഞ്ഞ ശിക്ഷ നീ ഇന്നൊന്നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഇങ്കൂട്ടമിനെ സ്വാധിക്ക നീ സത്യവാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ ശിക്ഷ വരും ശിക്ഷ വരുന്നതാണല്ലോ കുറെ നീ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളോട് ഭയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞ ആ ശിക്ഷ നീ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ഇങ്കൂട്ടമിനെ സ്വാധിക്കന നീ സത്യം പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കാല ഇന്നമായ എത്തിയേക്കും ബിഹില്ല ശിക്ഷ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആൾ ഞാനല്ല അള്ളാവ് ശിക്ഷ തരും എന്ന് പറയേണ്ട ആൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഏത് കൗമും പ്രബോധകന്മാരോട് എന്ത് പറയുന്ന ഇയാ കാ പറഞ്ഞ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കാണിക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയോ യുക്തിവാദിയോ എന്ത് പറയും നാ അക്കാലമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാണിക്ക് കാണിക്ക് എന്ന് പറയാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇയാൾ ആളല്ല എന്ത് പറയേണ്ട ആൾ മാത്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ മാത്രമാണ് ഇനി അനൻ നദീറുൽ ഉരിയാൻ ഉരിയാൻ നഗ്നനായ മുന്നറിയിപ്പുകാരൻ പഴയ കാലത്ത് അറബ് ഇസ്രായേലി ഗോത്രങ്ങൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു 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 മരം താഴ്വരയിലെ ഒരു സമൂഹം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഊഴം നിശ്ചയിച്ച് പട്ടാളക്കാർ തമ്പുകളിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ഒരാളെ കയറ്റി നിർത്തും അയാൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ മലയുടെ അങ്ങേ ഭാഗത്ത് ശത്രുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് അയാൾ വേഗം എന്ത് ചെയ്യും വസ്ത്രം അഴിച്ചിട്ട് വീശു അതുകൊണ്ട് നഗ്നനായ മുന്നറിയിപ്പുകാരനെ കണ്ടാൽ ഉടനെ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളണ അമ്പിയാക്കളെല്ലാം ലോകത്തോടും ആദ്യമായി വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അനൻ നദീർ ഒരുയാൻ ഞാൻ നഗ്നനായ മുന്നറിയിപ്പ് അതായത് ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും പോലെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന പ്രയാസത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷെ അത് അപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന ബോധം എനിക്കുണ്ട് അത് പറയേണ്ട ബാധ്യത മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എന്നോട് നീ ആ ശിക്ഷ ഒന്നിങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല പിന്നെ നോക്ക് നോക്ക് പിന്നെ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അവനത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ തന്നെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു ഇന്നമായ എത്തിക്കുമ്പില്ല അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഉദ്ദേശിച്ച നേരത്തും അവനത് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അശക്തരാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കോട്ട് കഴിയൂല അള്ളാഹു ശിക്ഷയെ കൊണ്ടുവരുന്ന നേരത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്രിയറ്റ് മിസൈൽ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ ശിക്ഷയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിനക്കോട്ട് സാധിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെ അശക്തമാക്കുന്ന കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ അശക്തനാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കോട്ട് സാധിക്കുകയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഗുണകാംക്ഷയാകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചാലും എന്റെ ഗുണകാംക്ഷ പ്രബോധനം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കൂല ഒലായും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുകയില്ല എന്റെ നിങ്ങൾക്ക് നസിഹത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ആ എന്നെ നസിഹത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കൂല എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ ആ നിങ്ങളെ തകർത്ത് കളയാനാണ് അള്ള ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ തലയ്ക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും കയറൂല കാരണം ഇവരെ അള്ളാഹ് തകർത്ത് കളയും അള്ളാഹു തകർത്ത് കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തകർത്ത് കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് വ്യക്തി നാശാവുന്നല്ല ഇവന്റെ കോലോ മട്ടും കൊണ്ടവൻ നന്മയെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു അവനിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കും അപ്പോൾ അവൻ തകർന്നു പോകും അള്ളാഹു അമ്മയ്ക്കാക്കട്ടെ പിന്നെ 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 
ഉറപ്പുക്കും അവനാണ് നിങ്ങളുടെയും രക്ഷിതാവും അവനേക്കാണ് നിങ്ങളെയും മടക്കപ്പെടുക അതായത് ഞാൻ പ്രബോധനം ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത തുടങ്ങി എനിക്ക് എനിക്ക് ക്രിയാമത്ത് നാൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല എന്ന് ഉത്സാഹം മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ ആ ക്രിയാമത്ത് നാളോ ശിക്ഷയോ ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ശിക്ഷ കാണിക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങളെ നേർവഴിക്കാക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയൂല കാരണം അള്ളാഹ് വിചാരിച്ചതേ നടക്കുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല പിന്നെ ഓഹിയാണ് രണ്ടാം പാർട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഓഹിയ ഓട് ഓടിക്ക് ഓടിച്ചു പോ ഓഹിയ ഞാൻ എന്റെ അർത്ഥം മാത്രം പറഞ്ഞ ഓടാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച ഈ ജനങ്ങൾ പറയുന്നു ഇഫ്താഹു നോഹി അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വെറുതെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുക നാം പറഞ്ഞു നോഹിനോട് ഇനി ഇഫ്തറായിട്ടു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തെ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ വെറുതെ ഞാൻ ജൽപ്പിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കുറ്റത്തിന്റെ ഉത്തരവാദി ഞാൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ ഒഴിവുമാണ് അത് ഇടയ്ക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് നൂഹ് നൂഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുമെന്നാണോ ഇവർ ധരിക്കുന്നത് എന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ച ഈ എൺപതിൽ കൂടുതൽ ആൾ ഇനി ഒരാളും നിങ്ങളെ ജനതയിൽ വിശ്വസിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ നിരാശ ബാധിക്കരുത് സങ്കടപ്പെടരുത് നിരാശനാകരുത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദുശ്ചൈതികളുടെ കാരണത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ വേഗം നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പൽ പണിയുക നമ്മുടെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതായത് സൈന നോഹിനെ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുമ്പ് നേരത്തെ മാനവ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പലോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കിയിരുന്നുമില്ല ലോകത്താദ്യമായി കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് നോഹാണ് അത് ലോക ചരിത്രത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കപ്പലുമാണ് കാരണം രണ്ടായിരം മുഴം ാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം വീതിയാണ് അതും ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലല്ല നൂഹിന്റെ കയ്യിന് നൂഹും ആദവുമെല്ലാം ആയിരം വയസ്സ് ജീവിച്ചവരാ ഒരീത്തപ്പനിയുടെ തടിയുടെ അത്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്മാർ അവരുടെ കയ്യിലാണ് എത്ര രണ്ടായിരം മുഴം നീളവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുഴം വീതിയും പിന്നെ നോഹിൻ നോഹിലേക്ക് വഴിയറിയിക്കപ്പെട്ടു ആ നിങ്ങൾ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുക നമ്മുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അക്രമികളെ കുറിച്ച് എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് കഴിഞ്ഞു അതവിടെ അവസാനിച്ചു പ്രബോധന ഇനി കഴിഞ്ഞു ഇനി ശിക്ഷയുടെ ഘട്ടാണ് ഇനി ശിക്ഷ വരുമ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മധ്യസ്ഥന റോളിൽ ഇറങ്ങരുത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടും രണ്ടാക്കി ഈ പ്രബോധകന്മാർക്ക് ഒരു പൊതു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അവർ മനസ്സിന് ഭയങ്കര അലിവുള്ളവരായിരിക്കും റഹ്മത്താണ് അവരെ കൽപ്പിലുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഫലം ഇബ്രാഹിം തനിക്കൊരു മകൻ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടും അത്തരം കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിമിന് ലൂത്തിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കുന്ന ബേജാറായിരുന്നു കാരണം ഇന്ന ഇബ്രാഹിം അല്ല ഹലീമുൻ ഇബ്രാഹിം ഭയങ്കര സമാധാന പ്രിയനാണ് അത് ഈ പ്രബോധകർക്ക് ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും പറയാൻ കുട്ടിയും പ്രബോധകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറയേണ്ടത് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിന് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ അതാണ് ഈ ശിക്ഷ വരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നൂഹ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കരി വർത്താനം പറയുന്നത് ഒലാ തുഹാത്ത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആ അഭിമുഖ സംഭാഷണം നടത്തരുത് ഇടപെട്ട് വർത്തമാനം പറയരുത് മധ്യസ്ഥത പറയരുത് ആ പിന്നതീന വലമോ അക്രമികളുടെ കാര്യത്തിൽ അക്രമികളെ ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഈ തവണ നശിപ്പിക്കും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്റെ ശിക്ഷ വന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്നോട് മധ്യസ്ഥനായി സംസാരിക്കരുത് ഇന്നഹും കോ മുഖറക്കുന അവർ ഇന്നഹും മുഖറക്കുന അവർ തീർച്ചയായും മുക്കി കൊലപ്പെടുത്തപ്പെടും ഇന്നഹും അവർ മുഖറക്കൂന മുക്കി കൊലപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരാണ് ആര് മുങ്ങിച്ചാകും ആര് ഈ അക്രമികൾ എല്ലാം മുങ്ങിച്ചാകും പിന്നെ എന്നോട് മധ്യസ്ഥ പറഞ്ഞു ഈ കപ്പലിനെ നൂഹ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് കൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടെ മുളറാറ്റിന്റെ ഫേലാണ് അതായത് കാരണം എത്ര കാലം നീണ്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് ഒരു അഭിപ്രായം നൂറ് നൂറ് വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു അഭിപ്രായം നൂറ് വർഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പൽ പണി തീരാൻ എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഏറ്റവും ചെറിയ അഭിപ്രായം 
നാൽപ്പത് വർഷം നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ടാണ് എൺപതോളം സാധുക്കളും നൂറും കൂടിയിട്ട് കപ്പലിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയത് പിന്നെ തന്റെ നാട്ടിലുള്ള പ്രധാനികളായ ആളുകൾ ആ കപ്പൽ ചാരത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം ആ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് അവർ പരിഹസിച്ചു പറയുമായിരുന്നു ഇവന് മുമ്പേ വട്ടം അങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ പറ്റി ഈ കാര്യത്തിന്റെ ആന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ബോധമുള്ള ആളുകളെ പറ്റി മറ്റൊരു പറയാ ഭ്രാന്തൻ ഭട്ട് തന്നെ പറയാം ആ ഭട്ട് തന്നെ പറയാം അല്ലെങ്കിലും ഈ അത്തരം ആളുകളൊക്കെ ജനദൃഷ്ടിയിൽ ആവറേജിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുകളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ അവരെ അത്തരം ദൂരത്തേക്ക് നോക്കിക്കാണും നമ്മളെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് അതിന് കഴിയില്ല അവർ ഉൽക്കനാ ഉൽ മജാനിയൻ എന്നാ പറയാ ബുദ്ധിയുള്ള ഭ്രാന്തന്മാർ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ചിന്ത ജൽബുൽ മനാഫി ദഫുൽ മദാർ അതായത് അന്നന്നുള്ള ഉപകാരങ്ങളെ നടത്തുക അന്നന്നുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെ തട്ടി നീക്കുക ഇതാണത് ജൽബുൽ മനാഫി ദഫുൽ മദാർ ഇതിലാണ് മനുഷ്യന്റെ സാധാരണ ബുദ്ധി എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ചിന്തേണ്ട അവരെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും അവർ അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇത് വെറും ബുദ്ധിത്തരായിരിക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിത്തരായിരിക്കും അത് ഏത് കാര്യമല്ല അത്തരം ആളുകളൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് നേട്ടുണ്ടാവും എന്തും അവർ കാലത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നടക്കും ആ ബോധം ഉള്ളവ അവർക്ക് നൽകും എന്തൊന്നുമല്ല പ്രബോധനം പ്രബോധനം അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അതായത് ആയിരക്കണക്കായ കൊല്ലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അള്ളാഹ് തലയിൽ കൊടുക്കും അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുക അവർ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് ഒരു 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 ആറാം ഇന്ദ്രിയം അള്ളാഹ് അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും ഇതൊന്നും ഈ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാവില്ല അതൊന്നും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനില്ല അവരുടെ കാര്യം അന്നന്നത്തെ ഉപ്പ് മുളക് അത്തരം കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അവർ ആ കാര്യത്തിലല്ല അപ്പൊ അതിനെ ഉൾക്കതാവ് മജനാൻ മജാനിൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ കപ്പലിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു വരും പോകുമ്പോഴെല്ലാം മലകുമ്മിൻ കോമിഹി നൂഹിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനികൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴെല്ലാം സഹിറു മിൻഹു ആ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് അവർ പരിഹസിച്ചു പറയുമായിരുന്നു കാലം അപ്പൊ നൂഹ് പറയും നമ്മളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളും പരിഹസിച്ചു പറയുന്ന ദിവസം വരും നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കും തിരിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷ ആർക്കാണ് ആരെ മേലാണ് വരിക എന്ന് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഹത്ത അങ്ങനെ ഇതാ ചാമ്രൂന നമ്മുടെ കൽപ്പന വന്നപ്പോൾ തന്നൂറ് തന്നൂറ് ഒലിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അടുപ്പ് ഒലിച്ചു നാരത്തെന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫാരത്തെന്നൂറ് എന്നുള്ള ഭാഷാർത്ഥം അടുപ്പൊലിച്ചു ന പക്ഷെ പറയേണ്ടത് മിനത്തെന്നൂരിന അടുപ്പിലൂടെ ഒലിച്ചു ന പറയേണ്ടത് പകരം പറഞ്ഞത് അടുപ്പൊലിച്ചു ന അടുപ്പിലൂടെ ഒലിച്ചു പറഞ്ഞത് അടുപ്പ് ഒലിച്ചു പറയേണ്ടത് അടുപ്പിൽ നിന്നൊലിച്ചോന്നോ അടുപ്പിലൂടെ ഒലിച്ചു എന്നോ ആണ് പകരം ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അടുപ്പിൽ നിന്നൊലിച്ചു എന്നുമല്ല അടുപ്പിലൂടെ ഒഴിച്ചു എന്നോ ഒലിച്ചു എന്നോ അല്ല ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് അടുപ്പൊലിച്ചു എന്താ കാരണം അത്ര ശക്തിയിലാണ് ചൂളേന്ന് വെള്ളം വന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അടുപ്പനെ കാണാല്ലേ മനസ്സിലായില്ല അള്ളാഹു നൂഹനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നൂഹൻ ഭാര്യ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് പോയിരിക്ക അടുപ്പിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കണം അടുപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടിയാൽ ഉടൻ ആളെ കൊണ്ട് കപ്പലേക്ക് ഇരിക്കണം അന്നാണ് മുക്ക മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ വൈരുദ്ധ്യതയുടെ ചേർച്ചയാണ് കാരണം അടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ചൂളല്ലേ ചൂള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഈ ചൂള അടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ഈ ഇവർ പിന്നെ ഈ ചൂള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചൂളയിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി കഴിയാം അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ തന്തു റൊട്ടിയാ കണ്ടിട്ടില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയും കനലായിരിക്കും ആ കനൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് വേവണത് ഭയങ്കര കനലായിരിക്കും അതിലേക്ക് തന്നെ അതിരാവിലെ നോക്കിയിരിക്കാൻ ആരോട് പറഞ്ഞ് നൂഹിനോട് പറഞ്ഞ് നൂഹ എന്നും ഭാര്യ റൊട്ടി ചൂടുന്ന നേരത്ത് പോയിരിക്കും അങ്ങനെ ഭാര്യ ആക്ഷേപിക്കും ഭാര്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കുക ആരെ ഈ തൊണ്ടൻ ഇത് തന്നെ പണിയുള്ളു രാധന ഇത് തിന്നാ പുറത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ മറ്റത് പറയാം മനസ്സിലായില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കും പിന്നെ പുറത്ത് പോയിട്ട് നേരെ എതിരെ പറയാ എതിരാണ് അള്ളാന്റെ എതിരാളിയാണ് ആര് ഭാര്യ അള്ളാന്റെ എതിരായ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടി നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ നേരെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണല്ലോ പോയി പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരായെന്നാണല്ലോ പോയി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും എപ്പോഴും ശകാരിക്കും ഈ സ്ത്രീ നോഹിനബിയെ നോഹിനബി അതൊന്നും കേൾക്കൂല അവിടെ തന്നെ പിന്നീരിക്കും കാരണം ഓടിച്ചാലും ഓടുന്ന് പോവില്ല എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാവ് കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പൂർത്തിയായ പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കപ്പലിൽ കയറാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് സമയമാവും ആ സമയമാവുക നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ചൂള അടുപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടും പോയാണ് അപ്പോൾ നോഹിനബി അലൈഹി സ്വലം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പോയിട്ട് ഭാര്യ റൊട്ടി ചൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കും ഓ ഫാറത്തന്നൂറ് ഒരു ദിവസം ചൂള അടുപ്പിനുള്ളിൽ നിന്ന് പ്രവാഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അതാണ് ആ പ്രവാഹം ആയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് പ്രവാഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡോട് പിന്നെ അടുപ്പ് തന്നെ കാണാൻ അതേപോലെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഫാറത്തന്നൂർ അതിൽ അടുപ്പിലൂടെ ഒലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തോ ഒരു കണ്ണീര് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതല്ല ഓ ഫാറത്തന്നൂറും ഉം ആ അടുപ്പ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒലിച്ച് ആ ഒന്നാമത്തെ വരവ് തന്നെ ആ ജാതിയാ അങ്ങോട്ട് കയറി അതാണ് ഹത്താജ ആ മൃന അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൽപ്പന വന്നു ൂറു അടുപ്പ് ഒലിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ കുല്ല നാം പറഞ്ഞു യഹ്മിൽ നീ വഹിക്കുക ഫിഹ ആ കപ്പലിൽ മിൻകുല്ലി മിൻകുല്ലി സൗജൈനി അല്ല മിൻകുല്ലിൻ സൗജൈനി മിൻകുല്ലിൻ സൗജൈനി എല്ലാ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും എല്ലാ വർഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കപ്പലിൽ കയറ്റാൻ പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രളയം പ്രളയം ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രളയത്തെ കുറിച്ച് പ്രഥമ പ്ര ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രളയം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് അന്ന് മനുഷ്യ ജനത ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പ്രളയം ഒരു സൊസൈറ്റി ആയി എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ പറകുട്ടി എവിടെ ഇറാഖിൽ എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറാഖിലേ ഉള്ളൂ അവർ മാബൈൻ എന്ന പറഞ്ഞ ഒന്നാം മിസോപ്പട്ടോമിയൻ നാഗരികതയാ ബി സി ഏഴായിരമാണെന്നാണ് പ്രധാനപക്ഷം ബി സി ഏഴായിരമാണെന്നാണ് പ്രധാനപക്ഷം അതാണ് പ്രധാന അഭിപ്രായം അതാണ് പ്രധാനപക്ഷം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും അഭിപ്രായങ്ങളും ആദം വിട്ടുകിടക്കൂല ഇതുവരെ ലഭിച്ച വിവരം അനുസരിച്ച് ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത് ആദം തന്നെ പലതും ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളോടാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ അറിലി ഖലീഫ അള്ളാഹു സുബാന ഹോത്താലെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ഒരു ജനതക്ക് അടുത്ത പകരക്കാരൻ എന്നായിരിക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പ്രധാന വീക്ഷണം എങ്ങനെ അതൊന്ന് പിന്നോട് ചൂടോട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഖാഫുവിൻ്റെ പ്രതിമ ഖാഫുവിൻ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് പ്രവാചകന്മാർ രണ്ടേ കാൽ ലക്ഷം വേറൊരു വീക്ഷണം എന്നിട്ടും ആകെ കുറാൻ പറഞ്ഞ പ്രവാചകന്മാർ ഇരുപത്തഞ്ച് മാത്രമാണ് ഓൺലി അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഒരു ചരിത്ര ഗ്രന്ഥം അല്ല ഖുർആൻ ചരിത്രം പറയുക ഖുർആന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇതൊന്നും ഖുർആന്റെ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നാൽ ഖുർആാനിൽ ആഴത്തിൽ തപ്പി നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ആവും ആവും ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് മുതൽ അവസാനത്തെ ആയത്ത് വരെ ഖുർആൻ ചരിത്രമാകാം അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതിന് അതിന്റെ തലച്ചോറും കണ്ണും വേണം അത് നമ്മളെ പോലത്തവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഭീഷണ പറഞ്ഞത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വീക്ഷണമാണ് നമ്മളെ കണ്ണല്ലേ നമ്മളെ വീക്ഷണം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഉല്ലൗക്കാനൽ ബഹ്റു മിതാദൻ ഈ കലിമാത്തി റബ്ബിൽ അല്ല ഫിദൽ ബഹ്റു കബിൽ അന്തം ഫദ കലിമാത്തു റബ്ബി അങ്ങനെയാണല്ലോ
രണ്ട് പോത്തുകളും ഒരു കുട്ടിയും ഒരു പണിക്കാരനും നാലാളും വയലിലേക്ക് രാവിലെ പോയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ബാപ്പ പോയി ഈ ഏഴായിരത്തിൽ വന്ന ഒരു ജനതയായിരിക്കും ഈ ജനത ഇതാണ് പ്രധാനപക്ഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു മീൻ കുല്ലിൻ സൗജൈനി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ പറയാനുള്ള ഭാഗം ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രദേശത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കപ്പൽ ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെയാണ് ജ്യോതി പർവ്വതം എന്നാണ് പ്രധാനപക്ഷം എവിടെ കിഴക്കൻ തുർക്കിയിലെ ഏകദേശം ഇറാഖിൻ്റെയും സിറിയയുടെയും അതിർത്തിയിൽ കിഴക്കൻ തുർക്കിയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് കുവൈത്ത് ഇതാണ് നജഫ് കൂഫ രണ്ടായിരത്തി കിലോമീറ്റർ വിട്ട് കടന്നാലേ ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ടിറക്കുള്ളൂ ചുരുങ്ങിയത് ഇറാഖിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ടിറക്കുള്ളൂ പിന്നെ കിഴക്കൻ തുർക്കിയിലാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കപ്പൽ പൊങ്ങുന്നത് കൂഫ ഇപ്പോൾ കൂഫ ഇപ്പോൾ ഇറാഖികൾ ഇറാഖികൾ കൂഫ എന്ന് പറയില്ല നജഫ് എന്ന് പറയും അൽ മദീനത്തുൽ മുഖദ്സ പരിശുദ്ധ പട്ടണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം അവിടെയാണല്ലോ ആ രണ്ട് സംഗതി ഉള്ളത് ഒന്നാണ് അവിടെയാണ് സെയ്ദിന അലിയുടെ മക്കബറ രണ്ട് രണ്ട് അവിടെയാണ് കെർബല എവിടെ കൂഫായിൽ കൂഫായുടെ ഒരു ഒരു ഏരിയയാണ് കെർബല കൂഫായുടെ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് കൂഫായുടെ ഒരു ഏരിയയാണ് കെർബല കർബലയിലാണ് സെയ്ദിന ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു അടക്കമുള്ളവർക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് എവിടെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഷിയാക്കളുടെ അധികാരമാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അതായത് സദ്ദാം ഹുസൈൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ വല്ലാതെ ഈ ഷിയ വായിച്ചാണ് അപ്പോൾ അവരാണ് അൽ മദീനത്തുൽ മുക്കദ്ദസ എന്ന് പറയും അവരതിനെ നജഫ് എന്ന് പറയും കൂഫ എന്ന് പറയാം കൂഫ എന്ന് പറയാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഇറാഖിലെ ചതിയന്മാരെ നാടായിട്ടാണ് എന്ത് കണക്കാക്കുന്നത് കൂഫ കൂഫ കൂഫക്കാരല്ലേ എന്ന് പറയും പഴയ കാലത്ത് തന്നെ ഒരു 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 നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റേ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് അയാൽ ആ കൂഫക്കാർ എന്ന് പറയും കൂഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ചതിയന്മാർ എന്നാണ് പല തവണ അവർ ലോക ചരിത്രത്തിലെ മഹാന്മാരെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂ അതുകൊണ്ട് കൂഫയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കൂഫയുടെ പേര് നജഫ് എന്നാൽ നേരെ കുവൈത്ത് നിന്ന് കയറിയാൽ ആദ്യത്തെ പട്ടണം കിട്ടുക ഇതാണ് അപ്പം നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇതാണ് അവ ഫാറത്തന്നൂറും മീൻ കുല്ലിൻ മീൻ കുല്ലിൻ സൗജന്യ അവർ അവർ താമസിച്ച പ്രദേശത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്നായിരിക്കും അർത്ഥം അല്ലാതെ ലോകത്തെ മൊത്തം ജന്തു വർഗത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്നാവൂല മനസ്സിലായില്ല എല്ലാ ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം മീൻ കുല്ലിൻ സൗജനി അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ജീവൻ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ അക്കാലത്ത് ബി സി ഏഴായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ബി സി ഏഴായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എത്ര കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു ഒമ്പതിനായിരത്തിനൊപ്പം മുമ്പ് എന്തൊക്കെയോ ജീവികൾ ഉണ്ടാകാം ഈ പ്രദേശം അല്ലാത്ത അടുത്ത് ഏഷ്യയുടെയും ആഫ്രിക്കയുടെയും പരിമിതമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തൂഫാൻ ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രധാനപക്ഷം മനുഷ്യരെ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ എന്താ കാരണം അക്കാലത്ത് മനുഷ്യവാസം എന്നുള്ളത് ആ പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ മാത്രല്ല മനുഷ്യൻ ദൂര യാത്രകൾ അക്കാലത്ത് ചെയ്യൂല കാരണം കപ്പൽ വേണല്ലോ യാത്ര ചെയ്യാൻ കാരണം ഭൂമിയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും വെള്ളല്ലേ കപ്പൽ അക്കാലത്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് നുഹ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ന അർത്ഥം വെക്കണ്ടല്ല അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ ജീവവർഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടെണ്ണം പിന്നെ പിന്നെ വാഹിലക്ക ഇല്ല മൻ സബക്ക അലൈഹി വാഹിലക്ക അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു ഇല്ല മൻ ഒരാളെ ഒരു ഒരു വിഭാഗത്തെ അല്ലാതെ സബക്ക അലൈഹിൽ ഖൗലു ഏതൊരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞോ അവരല്ലാത്തവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നശിപ്പിച്ചു വമൻ ആമന വമൻ ആമന വിശ്വസിച്ചവരും അല്ലാത്തവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു വ ആമന മാഹു ഇല്ല ഖലീൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളല്ലാതെ ആരും വിശ്വസിച്ചു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വ ഖാല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആഹ് നൂഹ് പറഞ്ഞു നൂഹ് പറഞ്ഞു ഇർക്ക പൂഫിയ ആ കപ്പലിൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കൊള്ളുക ബിസ്മില്ലാഹി ഒരു ഇമാലത്തിന്റെ വാക്ക് പറയേണ്ടത് ഖുർആാനിൽ ഏകാരമുള്ള സ്ഥലം ഇത് മാത്രമാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ നിന്നുള്ള കപ്പലിന്റെ ഒഴുക്ക് പോലെ ആവണം മനസ്
മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് കപ്പൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട നിങ്ങൾ തോണി കണ്ടിട്ടുണ്ട മനസ്സിലായില്ല കപ്പലും തോണിയും വെള്ളത്തിൽ ചെരിഞ്ഞ പോവുക മനസ്സിലായില്ല അതായത് അതിൻ്റെ നങ്കൂരത്ത് നിറങ്ങാൻ അർത്ഥം അല്ലാതെ എന്തല്ല ഉൾക്കടൽ പോകുന്നതല്ല പുതിയ കരക്ക് കയറ്റിയ കരക്ക് കയറ്റിയ തോണി കരയെന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെരിഞ്ഞ നിറങ്ങും ഈ ചെരിച്ചിൽ എന്തിനുണ്ട് വാക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓടാൻ പാടില്ല മജ്റേ എഗാരം ഖുർആാനിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണ് പിന്നെ അവിടെ എഗാരല്ല ഖുർആാനിൽ എഗാരമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ അത് കപ്പലിൻ്റെ പോക്ക് പോലെ നമ്മളെ വാക്കാക്കുക അത് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് കപ്പലിന്റെ അതായത് നങ്കൂരം വിട്ടാൽ പോകുന്ന തോണിക്കൊക്കെ എന്തുണ്ടല്ലോ സ്വാഭാവികമായും ഒരു ചെരിവ് ആ ചെരിവ് ഇവിടെ ബിസ്മീലും കൊടുക്കണം പിന്നെ ബിസ്മില്ല എന്ന് മാത്രം പറയാം കാരണം അന്ന് നൂഹിന് ആകെ അള്ളാഹു തല ബിസ്മില്ല മാത്രമേ ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്തില്ല റഹ്മാനി റഹീം ഇല്ല റഹ്മാനി റഹീം കൂടിയ ബിസ്മി അള്ളാഹു ആദ്യം അയച്ചു കൊടുത്തത് സുലൈമാനാണ് ആ സുലൈമാന് അള്ളാഹു മാനത്ത് പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആയത്താണ് അതെന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാനത്ത് പറക്കാൻ കഴിയും മനസ്സിലായില്ലേ മാനത്ത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ ആൾക്ക് ബിസ്മില്ല മാനത്ത് മാറിയ ആൾക്ക് എന്താണ് കാര്യത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം ആദ്യമായി വെള്ളത്തിലേക്ക് യാത്രക്ക് ഇറങ്ങുക ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു എന്ത് കൊടുത്തു ബിസ്മില്ല റഹ്മാൻ റഹീമില്ല റഹ്മാൻ റഹീം ആദ്യം കൊടുത്തത് മാനത്ത് പാറാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് പിന്നെ 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 അള്ളാഹു ഏറ്റവും പൊറുക്കുന്നവനും ഏറ്റവും കരുണാ നിധിയുമാണ് ഓട് 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 ഒഹിയത്ത് സമയത്രേ സമയത്രേ പ്രത്യേക കാല് കഴിയോ എത്ര ഉണ്ട് ഇനി ആയത്ത് കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പാഠം അള്ളാഹു നമുക്ക് നാഫിയായിൽ മിന്നെ തരട്ടെ അത് ഏതായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കണതല്ലും ഒരു നിറക്കപ്പെട്ട കപ്പലിൽ മാനവ ജനസഞ്ചയത്തെ മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് ഞാൻ വഹിച്ചു നടത്തിയത് ഓർമ്മയില്ലേ അത് എന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിന്റെ എന്റെ കഴിവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമായി മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ കഴിവ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എന്നാലോ ലക്ഷക്കണക്കായി വളർന്ന മാനവ സമൂഹത്തെ ഒരു കപ്പലിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒടുക്കുകയും ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളവരോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്റെ കോപ്പത്തിന് പാത്രീഭൂതരായപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവരെ തുടച്ചു നീക്കി ഇതൊരു പാടാറി എപ്പോൾ നിങ്ങൾ നികളിച്ചാലും അപ്പോൾ എന്റെ ശിക്ഷ വന്നേക്കാം ആരെയും ലക്ഷക്കണക്കായ ജനങ്ങളെ ഒരു കപ്പലിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കാൻ മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലവന്റെ ശിക്ഷക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് നിർഭയത്വമാണുള്ളത് എന്ന ഉത്സാഹം ആരും എന്നോട് കളിക്കണ്ട ആര് കളിച്ചാലും അവരെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നർത്ഥം ഇന്നൽ അർളലില്ല ഭൂമി ഇപ്പോഴും എന്റേതു തന്നെയാണ് ഭൂമി ഒരാളുടേതും അല്ല ഇന്നൽ അർളലില്ല ഭൂമിയുടെ ഉടമക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നാഫിയ ആയിൽമിനെ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തക്കങ്ങളും സാലിഹ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സാലിഹ്യങ്ങ